മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം വിപണി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സാങ്കേതിക തിരുത്തലിന് ഒരു കറക്ഷന് വിധേയമാവുന്ന കാഴ്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ടത് അത്യാവശ്യം മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ഇടിഞ്ഞു കിട്ടി പുതിയ വാങ്ങൽ നടത്താനുള്ളവർക്കും ഒരു അഭിലഷണീയമായ സമയമായിട്ട് വേണം ഇതിനെ കാണാനെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ എന്തായാലും വിപണിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായി ഹെഡ് ജിക്കിറ്റി സി ഇ ഒ എൻ ഭുവനേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു ശ്രീ ഭുവനേന്ദ്രൻ താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൂചിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ലെവലിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലാണ് അവസാനിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻറ്റോളമാണ് ഇടിഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇത് ആരോഗ്യകരമായ തികച്ചും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു കറക്ഷൻ കാരണം മാർക്കറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കയറുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് പുതിയ നിക്ഷേപകർക്ക് അവസരവും യഥാർത്ഥ മൂല്യം ഒരു ഓഹരിക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചൊവ്വാഴ്ച വരാനിരിക്കുന്ന ആർ ബി ഐയുടെ പോളിസി ആഗോള വിപണികളെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു സെൽ ഓഫ് മോഡിലേക്ക് വന്നു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം സെൽ ഓഫ് ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ തിങ്കളാഴ്ചയും ഈ ഇടിവ് നീണ്ടു നിന്നേക്കാം പക്ഷേ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ വായ്പ നയത്തിൽ പൊതുവെ അനലിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു റേറ്റ് കട്ട് ഒന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള റീപ്പോ നിരക്കിൽ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കണ്ടിസീവായ വളരെ ഈ ഒരു റേറ്റ് കട്ടിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യം റേറ്റ് കട്ടിനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു ആർ ബി അങ്ങനെ ഒരു മെഷർ എടുക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് കാരണം ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറഞ്ഞു വന്നു ബെറ്റർ ഐ ഐ പി ഡാറ്റ വരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചൊരു ബേഡൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് അതിനൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആർ ബി ഐയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അനലിസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു കമൻറ്റ് പറയാനുള്ളൊരു സാധ്യത പിന്നെ സർപ്രൈസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവിച്ചാൽ ഒരു റേറ്റ് കട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായി മാർക്കറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അതോടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറക്ഷൻ അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതാം തീർച്ചയായിട്ടും ഫോർ ടൈം ബീങ് മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കും കാരണം ഒരു കറക്ഷൻ ഡ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പറയാനുള്ള റീസൺ അതായത് അതിന് വൺ സൈഡ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റാലി സംഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വറീഡായിരുന്നു കാരണം ഇക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ മോശമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും വളരെ ബെറ്ററാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ ബെറ്ററാണ് ഗോൾഡ് ക്രൂഡ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പോർട്ട് കൂടുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ബോൺ മാർക്കറ്റ് ബെറ്റർ ഐ ഐ പി ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവാണ് ഈ ഈ വീക്കിൽ സംഭവിച്ചത് എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഒരു വിഡ്രോവൽ വന്നു എഫ് ഐ എസ് സെല്ലിംഗ് മോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാങ്കിങ് സൈഡിലാണ് റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എഫ് ഐ ഡ്രിവൺ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഫ്ലോയിൽ വന്നൊരു കുറവാണ് അതിൽ ഗ്ലോബൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് മോശം മോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ആ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു എഫ് ഐ എസ് സെല്ലിംഗ് മോഡിലേക്ക് പോയി ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ആക്റ്റീവ് ബൈങ് മോഡിലേക്ക് വന്നില്ല റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ശക്തമായിട്ട് വന്നില്ല ഇതാണ് ഒരു പ്രധാന റീസൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുൾ റൈഡിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വന്ന റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം മാരുതി എച്ച് യു എൽ വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അതേസമയം പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് വരാത്ത കമ്പനികളും നമ്മൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഓവറോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും മൊമെൻറ്റം പോസിറ്റീവാണ് ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ കൂടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്ര
വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തന ഫലം കാഴ്ചവെച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് കട്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ അനുവദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സർക്കാർ വളരെ സ്പീഡിൽ ഒരു സൂപ്പർ പേസിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരു സർക്കാർ കൂടിയാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പാ പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന നയങ്ങൾ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിൽ അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അല്ല അല്ല മാർക്കറ്റ് അതിനോട് നെഗറ്റീവായി റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല സനൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സർപ്രൈസ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വളരെ പോസിറ്റീവായി അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സിന്റെ റൈഡിനുള്ള എനർജി തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മൂവ് ആർ ബി ഐ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും റേറ്റ് കട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും മാർക്കറ്റ് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറവാണ് എന്തായാലും സനൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെയിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ പുറത്ത് വരുന്നു ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയുന്നു ഐ ഐ പി വളരെ ബെറ്ററാണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിലേക്ക് ജി ഡി പി വരും എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ആ സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെന്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസി ഡിസിഷൻസ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയെ പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് പുതിയൊരു ഗ്ലോബലി തന്നെ ഇന്ത്യ പുതിയൊരു ഫേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എൽ ആൻ ഡിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു എൽ ആൻ ഡിയിൽ വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ ബെറ്റർ റിസൾട്ടാണ് അവരുടെ എനർജി ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ചില ഫിയേഴ്സ് അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫെയർ വാല്യൂയിലേക്ക് എൽ ആൻ ഡി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എൽ ആൻ ഡി പോലെയും ബി എച്ച് ഇ എൽ പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ മാരുതി അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാർക്കറ്റ് ഒരുപക്ഷെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കറക്ഷൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഒരല്പം കറക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ നിക്ഷേപകർ ബൈ ചെയ്യൂലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല സാറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ പലപ്പോഴും വറീഡായിരുന്നു അതൊരു ബെയർ ഫേസ് അതൊരു ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കറക്ഷൻസ് ആണ് ഡൗൺ സൈഡ് ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാം ഇവിടെ ഒരു ബുൾ ഫേസിലാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓരോ കറക്ഷൻസും നല്ല സ്റ്റോക്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കാരണം ക്ലാരിറ്റി വന്നു ഇക്കണോമിയിലാണെങ്കിലും റിസൾട്ടിലാണെങ്കിലും ടോട്ടലി ഗ്ലോബൽ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന കറക്ഷൻസൊക്കെ തന്നെ ലോങ് ടേം വ്യൂഡ് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും വെരി നിയർ നമ്മൾ ദീപാവലി നിലനിൽക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുൾ ബാക്ക് റാലി മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയൊരു ഏറ്റവും മോശം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ടു വീക്സ് ബാക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ഒരു ഫൈനൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഈ ഒരു കറക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റിക്കവറി സംഭവിച്ച് വീണ്ടും സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രേറ്റ് ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് അതും ഫ്രണ്ട് റൺ സ്റ്റോക്കിൽ അതൊരു പഴയതുപോലെ വീണ്ടും ഇനിയും താഴേക്ക് പോട്ടെ എന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നർത്ഥം അല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഓരോ കറക്ഷൻസിൽ നിന്നും വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു വരും അത് അത് അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് കാരണം ഡൗൺ സൈഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകും അപ്പർ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പോകും അടുത്തൊരു മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും ദെൻ വീണ്ടും കറക്ഷൻ സംഭവിക്കും കാരണം വൺ സൈഡ് ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കറക്ഷൻ സംഭവിക്കും പക്ഷെ ഡൗൺ സൈഡ് ചിലപ്പോൾ ഇനി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ആ
മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ പൊതുവെ മിഡ് ക്യാപ്പ് കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ടുകൾ അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര നന്നാവാത്തത് കൊണ്ട് മിഡ് ക്യാപ്പുകൾ ഈ റാലിയിൽ കാര്യമായി പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കറക്ഷൻ വന്നപ്പോഴും അതുപോലെ സംഭവിച്ചു എച്ച് ഡി എഫ് സി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് രണ്ടും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വലിയ രീതിയിൽ താഴേക്ക് പോകുന്നു എൽ ആൻ ടി റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ചെയ്തു വലിയ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓഹരി ഹാവൽസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനത്തെ വലിയ കമ്പനികൾ പലതും ഒരു കറക്ഷനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വില വളരെ ആകർഷകം തന്നെയാണ് എന്നാണ് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും സെലക്റ്റീവ് പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സെലക്റ്റീവ് പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എൽ ആൻ ടി വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക് കുറഞ്ഞതും ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോസ് സ്റ്റോറിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ദെൻ എച്ച് ഡി എഫ് സി നമുക്കറിയാം എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് വളരെ ഫെയർ വാല്യൂലാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കും കണ്ണുപിടിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അത് മേടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതി വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസ് ടെലികോം സെക്ടറിൽ ഭാരതി വളരെ നല്ലൊരു പിക്കാണ് ദെൻ ഐ ഡി എഫ് സി വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്താണ് ഐ ഡി എഫ് സി നല്ലൊരു പിക്കാണ് ദെൻ ഫാർമയിൽ ലൂപ്പിൻ വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഡോക്ടർ അഡീസ് ഇത് രണ്ടും മാരുതി നമുക്കറിയാം വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കൊക്കെ തന്നെ ഫെയർ വാല്യൂലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിലായിരിക്കാം അടുത്തൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലോങ് ടേം വ്യൂഡ് കൂടി ഈ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് പരിഗണിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിഡ് ക്യാപ്പ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ എൽ ആൻ ടി അടക്കമുള്ള ലാർജ് ക്യാപ്പ് താഴെ വില കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാധ്യത മിഡ് ക്യാപ്പിൽ നമ്മൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടല്ലോ വളരെ മാർക്കറ്റിൽ റൈഡ് സംഭവിക്കും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബൈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തതായിരുന്നു സുസ്ലോൺ സുസ്ലോണിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫോർ വരെ ഈ ടെൻ റുപ്പീസോ സെവൻ റുപ്പീസ് വരുമ്പോൾ ആരും ബൈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ദെൻ ബൈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫോർ ലെവലിലാണ് ഇവിടെയാണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ബൾക്ക് ബൈങ് നടത്തുന്നത് അതൊരു ട്രാപ്പിൽ ഇത് തന്നെ ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കും ഞാൻ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇത് വീണ്ടും മാറണം ഈ സുസ്ലോൺ വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആ ലോസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മാറി ഫ്രണ്ട് റൺ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ശരിയാണ് ടെൻ റുപ്പീസിൽ നിന്ന് സുസ്ലോൺ കയറി വരുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ഫോർ ടൈംസ് റിട്ടേൺ നൽകും പക്ഷെ എത്ര പേർ ഈ ലോവർ ലെവലിൽ എൻട്രി ചെയ്യും നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് നശിച്ച് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു ബൈങ് ലെവലിലേക്ക് വരും തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസിൽ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഷാർപ്പ് കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറും ഒരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് റൺ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ലത് കാരണം ഇതിലൊക്കെ കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചാലും ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് കറക്ഷനിൽ കൂടുതൽ അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ചിൽ സംഭവിക്കില്ല അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ബൗൺസ് ബാക്ക് സംഭവിക്കും ആ റിലീഫ് റാലി നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൽ ആൻ ടി എച്ച് ഡി എഫ് സി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഭാരതി ലൂപ്പിൻ ഡോക്ടർ അഡ്ഡീസ് മാരുതി പോലെയുള്ള ഐ സി എസ് സി ബാങ്ക് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ഹാവൽസ് വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് റിട്ടേൺ കുറവാണെങ്കിലും ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം റിസ്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്രിയയുടെ ചോദ്യം മസ്കറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇമെയിലായി ലഭിച്ചത് അതിൽ ഹിൻഡാൽക്കോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിൻഡാൽക്കോ കുറച്ചുണ്ട് ഇനിയും വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹിൻഡാൽക്കോ ബി എച്ച് ഇ എൽ ഒപ്പം തന്നെ അഡാനി പോർട്സ് അത് അഡാനി പോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അഡാനി പോർട്ടിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ചും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു വിപണിയുടെ ഡാർലിംഗ് ആയി മാറിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അഡാനി മൊത്തത്തിൽ പക്ഷെ അഡാനി പോർട്ട് ധാരാളം പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ബജറ്റിലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് തുറമുഖങ്ങളെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആർക്കറിയാം വിഴിഞ്ഞൻ തുറമുഖ പദ്ധതി പോലും
ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ലോങ് ടേം ബെറ്റ് തന്നെയാണ് അടുത്ത കറക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എൻട്രി ആണ് ദെൻ ഒരു ഡിസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിംഗ് വരികയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ വരെ മൂവ് ചെയ്യാം രണ്ട് ലെവൽ ഒരു ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് വൺ തേർട്ടി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ അതൊരു മൈനർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൺ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്നൊരു ടാർഗറ്റ് ആണ് ആ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ദെൻ ഹിൻഡാൽകോ വൺ എയ്റ്റി ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സെല് ഓഫ് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ലെവൽ വരെ വരാം അതൊരു സേഫർ എൻട്രി പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ടും റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് അതൊരു ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂയിലേക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് ഗ്ലോബലി തന്നെ മാർക്കറ്റ് പോകാം പക്ഷേ ഇതൊരു സേഫർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ആയിരിക്കാം ടു ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ബി എച്ച് ഇ എൽ ആണ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ലോങ് ടേം ബെറ്റ് തന്നെയാണ് ബി എച്ച് എൽ വലിയൊരു റൈഡ് സംഭവിച്ചു അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള കറക്ഷനും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എൻട്രി ലെവലാണ് ദെൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ രണ്ട് ലെവൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോങ് ടേം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഒരു സേഫർ സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലിൽ കാരണം ടു ട്വൻറ്റി ലെവൽ ഒരു ബൈ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ അഡ്വൈസബിൾ ആണ് ഇതിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അദാനി പോർട്ട് ഹിൻഡാൽകോ ബി എച്ച് ലോങ് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഈ ഒരു ലെവൽ വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് നമുക്ക് തിരികെ വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാർക്കറ്റ് വാച്ച് തുടരുന്നു നമുക്ക് കെയ്നിൽ കുറച്ച് സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കെയ്ൻ ആദ്യം സ്കോട്ടിഷ് കമ്പനി ആയിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതിനുശേഷം അത് വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു അനിൽ അഗർവാളിന്റെ കമ്പനി വന്നു അപ്പോഴേ അതിനൊരു അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് കുറച്ച് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചർ കുറച്ച് താഴെ പോയതുപോലെ പല അനലിസ്റ്റുകളും വന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത് കെയ്ൻ റിസൾട്ട് മോശമായി അത് പോട്ടെ ഒരു ക്വാർട്ടറിന്റെ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയെ നിർവചിക്കാനോ നിർണയിക്കാനോ കഴിയില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നും പണം ലോൺ വായ്പ വായ്പയായി അതിൻ്റെ തന്നെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ സെസ സ്റ്റെർലൈറ്റിന് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു അതിന് അത് അത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് രീതിയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് കൊണ്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് ഇടിയുകയും ചെയ്തു ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാവി പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓഹരിയാണ് അല്ല സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ സേഫാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്തു പോകും അതാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ച് എഫ് ഐ എസിൻ്റെ എഫ് ഐ എസിന് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫ്രോഡ് നടന്നാൽ പോലും അവർ കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും ആ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് വിഡ്രോവൽ വരും അപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് ബൈങ് മോഡിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ വന്നാലാണല്ലോ സ്റ്റോക്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു വിഡ്രോവലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഈ ന്യൂസ് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് വലിയൊരു സെൽ ഓഫ് വന്നു അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ വാല്യുവേഷൻ വളരെ ഫെയറാണ് ലോങ് ടേം വ്യൂവിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂയിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് ഉള്ളതാണ് സനൽ അല്ല ഇത്തരം ഒരു ഒരു ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു പ്രക്രിയ ചെയ്തു വെച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് സ്റ്റോക്കിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി താഴെ പോയി അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓഹരി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓഹരിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും ബൈ വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് പറ
കുറവാണ് അതേസമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് അത് മിസ് ചെയ്യരുത് കാരണം സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ട് സോണാണ് അത് ടെക്നിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വാല്യൂഷൻ ഫെയർ വാല്യൂയിലേക്ക് പല സ്റ്റോക്കും മൂവ് ചെയ്യും അതിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും എൽ ആൻ ടി ഡോക്ടർ ഡേസ് ലൂപ്പിൻ ഐ സി എസ് സി ബാങ്ക് റിലയൻസ് പോലെയുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ അതുപോലെ സേസ സ്റ്റെർലൈറ്റ് നല്ല വാല്യൂയിലേക്ക് വരുന്നു എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫൈനാൻസ് വരുന്നു ജിൻഡാൽ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് പവർ മോശം റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ലോങ് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക ഒരിക്കലും സാധനം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മാർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അടുത്ത ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് ദീപാവലിയിലേക്കായി കരുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണോ അതോ അത്രയും പോകുമോ അല്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലില് ചിലപ്പോൾ അത്രയും പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അനുകൂലമായി വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനു മുമ്പ് ഇത് സംഭവിക്കാം കാരണം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണല്ലോ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പ് സംഭവിക്കാം ഗ്ലോബൽ സിറ്റുവേഷൻ മാറി ഇവിടെ നമ്മൾ സനൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റേറ്റ് കട്ട് വരുന്നു ടോട്ടൽ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് വരുന്നു ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവായി വരികയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മാർക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റ കാണുന്നില്ല നന്ദി ഭുവനേന്ദ്രൻ തീർച്ചയായും മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആർ ബി ഐ പോളിസി തന്നെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ദിവസം മൺസൂൺ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും മെച്ചമായി വരുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു റേറ്റ് കട്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് കട്ട് ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ റീബൗണ്ട് ചെയ്യും ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല സംശയവുമില്ല ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന കറക്ഷനുകൾ അവസരമാണ് അത് സാങ്കേതിക തിരുത്തൽ ഹെൽത്തി ായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്തരം കറക്ഷനുകളിൽ വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാങ്ങാം എന്ന് കരുതി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ലാർജ് ക്യാപ്പ് എല്ലാം കറക്ഷൻ മോഡിലാണ് അത് തിങ്കളാഴ്ചയും കൂടി ഒരു കറക്ഷൻ കൂടി കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായും അത് വാങ്ങാം അത് ട്രേഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും വലിയ രീതിയിൽ പണം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം അടുത്ത ആഴ്ചയോട് കൂടി തന്നെ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും സ്റ്റഡി ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം